ஹாப்பி மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது ஒரு சாட்டர்டே மார்னிங் ஸோ இங்கே என்ன பா பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேக்கெட் பால் பேக்கெட் பால் வந்து காய்ச்சிட்ருக்கு எதுக்குன்னா தயிர் உற ஊற்றுறதுக்கு ஸோ நான் யூஸ்வலாக வந்து பேக்கெட் பால் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் தயிருக்காக ஸோ இப்போ சம்மர் அப்படிங்கிறனால மார்னிங் உற ஊற்றினாலே ஓரளவுக்கு வார்மாக உற ஊற்றினாலே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுது ஸோ ஒரு த்ரீ டேஸ் முன்னாடி வந்து ஊற்றி வச்சேன் ஸோ அது ஹா ஒன் லிட்டர் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஊற்றிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சது அப்புறம் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கப் நிறையா ஆடை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கூட இருக்காது அதுக்குள்ளே எவ்வளோ ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்கள் இது வந்து அம்மா வீட்டோடது ஸோ ரெண்டையும் வந்து இப்போ நல்லா பீட் பண்ணி எய்தர் பட்டர் இல்லாட்டி கீ எடுக்கணும் ஸோ பட்டர்னா கூட அந்தளவுக்கு யாரும் சாப்பிட்ற மாதிரி தெரியல ஸோ கீனா கொஞ்சம் சாப்பாட்டுக்கெலாம் ஊற்றிக்குவாங்க அதனால் கீ எடுக்கணும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹிம்னேஷ்யாவுக்கு பால் காய வச்சு ஆடையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இது மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஆடை எடுத்துட்டு ஐ மீன் பட்டர் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தான் நான் எடுத்த பட்டர் பட் இதை நான் வந்து பட்டராக வச்சுக்க போகிறதில்ல நெய் தான் உருக்க போகிறேன் ஸோ எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்களா நிறைய இருக்குது அப்புறம் இங்கே வந்து பட்டர் மில்க் இருக்குது பட் இதை நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் நான் ஒரு வீடியோவில் பார்த்தேன் இதை வச்சு பன்னீர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நான் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் நல்லா வந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் பன்னீர் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் அதுக்குள்ளே இங்கே பார்த்திங்களா நான் பட்டர் இது பட்டர் ரெடி பண்ணதுக்குரிய தடத்தை பார்த்திங்களா என் மிக்சிலேருந்து அத்தனை நான் அறிப்போச்சு ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி தண்ணி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஊற்றிட்டேன் ஸோ எல்லாம் ஸ்ப்ளாட்டர் ஆகிடுச்சு ஸோ ஓகே இட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இதை நான் உருக்கணும் இதிலேருந்து வந்து பன்னீர் வருதான்னு நான் முதல்ல டெஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஆனால் நான் வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் தான் நான் ஷூட் பண்ணுவேன் நல்லா வந்துச்சுன்னா ஓகே ஸோ இப்போ இதை உருக்கிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட நெய் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே டெபாசிட் ஆகிருக்கு இல்லையா அந்த ஒயிட் ஒயிட் இது கொஞ்சம் டார்க் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் இந்த மேலே இருக்கிறதும் வந்து கீழே அப்படியே டெபாசிட் ஆகும் இந்த இதெல்லாம் ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்கு இடையில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆடை எடுத்தோம்ல வடிகட்டினோம்ல அந்த பால் தான் இதில் கொஞ்சம் வந்து லெமன் சேர்த்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸு ஆனால் இது ஒன்றும் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தெரியல சரி ஓகே எதுக்கொன்று வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் பார்க்கலாம் ரெடி ஆகுதான்னு பன்னீர் இதுலேருந்து வருதான்னு நான் பார்க்குறேன் ஓகே ஸோ வந்ததுன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான அரோமேட்டிக் கீ வந்து ஹோம்மேட் கீ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே இங்கே பாருங்கள் இது ஒன்றுமே ஆகலை ஸோ அவங்க வந்து நான் பார்த்த வீடியோவில் என்ன பண்ணாங்கன்னே எனக்கு தெரில அது அப்படியே தாங்க இருக்குது நான் எப்படி வச்சேனோ அப்படியே தான் இருக்குது இது வேஸ்ட்டு ஸோ இதுலேருந்தெல்லாம் வந்து பன்னீர் எடுக்க முடியாது நான் இதை ஜஸ்ட் ட்ரை தான் பண்ணி பார்க்கலான்னு பார்த்தேன் பட் ஒன்றும் எடுக்க முடியல எனிவே இது வந்து ஆறுற வரைக்கும் நான் வச்சு பார்க்குறேன் எதாவது வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஆறுனதுக்கப்புறமா பாட்டிலில் ஊற்றி வைக்கணும் ஸோ நான் மேலே வந்து கருவேப்பிலை அப்படியே தூவி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது நல்லா ஆறி கொஞ்சம் அப்படியே செட்டில் செட்டில் டவுன் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஊற்றிக்கலாம் பாட்டிலில் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெய் ஃபுல்லாக வந்து எடுத்து இதில் ஊற்றியாச்சு இவ்வளோ வந்துச்சான்னு கேட்காதீங்க ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இது ஆல்ரெடி இருந்த நெய் மேலே நான் ஊற்றி வச்சிட்டேன் ஸோ எங்கள் வீட்டில் சீக்கிரம் தீந்துருன்றனால இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த கசடெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ இது வந்து தூக்கி தூர போட்டுருவேன் நிறைய பேர் வந்து இதுலேயே வந்து சாப்பாடெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்றாங்க பட் அது எந்த அளவுக்குன்னு எனக்கு தெரியல எங்கள் அம்மாவே சொல்லுவாங்க நாங்கள்லாம் இதில் வந்து சாப்பாடு போட்டு சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு பிடிக்காது ஸோ இது தான் நமக்கு நெய் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே பார்த்தீங்களா சூப்பர் நெய் ஓகே அதுக்குள்ள இன்னைக்கு எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் சிப்ஸ்லேருந்து வந்து ஸ்டால் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் நமக்கு வேணுங்கிற திங்ஸ்லாம் நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயினாக வந்து இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றோம் கண்டிப்பாக சாப்பிட்றோம் பட்டு ஸ்நாக்ஸும் வந்து குழந்தைங்களுக்கு தேவைப்படுது கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸும
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன் இது ஆக்சுவலாக என்னென்னே எனக்கு தெரியலங்க நான் வந்து மசாலா கடலைன்னு நினச்சி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் ஆனால் இது வெயிட் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கும் போதே வந்து யோசிச்சுருக்கணும் ஸோ இது வந்துட்டு ஓஎன்ஜி பஃப்ட் வீட் மசாலா இது என்னன்னு தெரில நான் இதை டேஸ்ட் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் என் எப்படி இருந்ததுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓப்பன் பண்ண போகும்போது அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு கடலை மிட்டாய் ஆக்சுவலாக கடலை மிட்டாய் வந்து வீட்லேயே செய்யணும்னு நினச்சி வச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ செய்யும் போது கண்டிப்பாக ரெசிபி போடுறேன் பட் அதுக்குள்ளே வந்து நமக்கு கடலை மிட்டாய் பார்த்த உடனேவே வாங்கணும் அப்படின்னு தோணும் ஏன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து கடலை மிட்டாய் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனாலேயே எங்களுக்கும் ரொம்ப இஷ்டம் பாப்பாக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால இது வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து என்னோடய ஃபேவரட் இது கொடுத்தீங்கன்னா அப்படி நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அதனாலயே வந்துட்டு எங்கள் வீட்டில் மெயினாக இது வந்து அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஏன்னா டயட் கான்ஷியஸ் இருக்கணும் இல்லையா கொஞ்சம் ஓகே இது வந்து ஸ்வீட் நேந்திரன் சிப்ஸில் வந்து ஸ்வீட் அது அப்புறம் வந்து இது வந்து என் பையனோட ஃபேவரட் ஸோ நேந்திரன் சிப்ஸ் இது இருந்துச்சுன்னா போதும் அவன் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பான் பட் இவ்வளோ கொடுக்க மாட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சாப்பிடணும்னு சொல்லி சொல்லி தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறமா இது வந்து பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் இது ஜஸ்ட் சால்ட்டட் இது வந்து ஸ்பைஸ்டு பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து இது வந்து ஸ்வீட் பாப்கார்ன் ஸோ இந்த ரெசிப்பியும் கூடிய சீக்கிரத்தில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இதுவும் ஈஸி தான் பட் இப்போ வந்து பாப்கார்ன் கேர்னல்ஸ் வந்து எனக்கு கிடைக்கல கிடச்சிருந்தா நான் நானே ஸ்வீட் ஸ்வீட் பாப்கார்ன் செஞ்சுருப்பேன் ஸோ இது ஒரு ரெண்டு பாக்ஸ் வாங்கினேன் ஸோ அவ்வளோதான் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் பட் ஓகே நம்ம வெளியில் போய் நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு இது எவ்வளவோ பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியாச்சு ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து வைக்கணும் எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு லன்ச் பண்ணும்போது உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து பாவக்காய் குழம்பு வைக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பேனை வந்து நல்லா கழுவிட்டேன் கழுவிட்டு இதில் வந்துட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஸோ எப்பவுமே வந்து புளிக்குழம்பு ஸ்டைலில் நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னாலே எண்ணெய் அதிகமாக தான் இழுக்கும் ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ பாவக்காவோட கசப்பு அதிகமாக தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நம்ம பண்ணாலே போதும் ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் இந்த பாவக்காவை எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு என்ன வேணாலும் நினச்சிங்கன்னா கூட கொஞ்சமாக ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ நான் வந்து என்கிட்ட இருக்க இந்த பாவக்காய் ஃபுல்லாக வந்து நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ லைட் ப்ரௌன் ஆகுது இல்லையா அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் நீங்கள் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணாலே போதுமானதாக தான் இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஏன் இவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா நான் வந்துட்டு இதே எண்ணெயில் வந்து குழம்பு வச்சுடுவேன் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இந்த எண்ணெயை அப்படியே நான் வந்து இதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் தனியாக எண்ணெய் ஊற்ற கிடையாது ஸோ நான் இப்போ இந்த லைட் ப்ரௌன் கலரில் எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா குழம்பு வச்சிடலாம் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து பாவக்காய் ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நான் வந்து பேன் வச்சாச்சு அதே பேனில் இருக்கிறேன் அதே எண்ணெய் தான் எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெய் விடலை இப்போ நம்ம வந்து இந்த குழம்புக்கு தாளித்து விட்டுக்கலாம் ஸோ கடுகு சீரகம் மூணே மூணு ஒரு வர மூணாக மூணு பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவத்தில் அதுக்கப்புறமா பெருங்காயத்தூள் இதெல்லாம் தான் தாளிக்கிறதுக்கு சேர்த்தாச்சு இப்போ வந்துட்டு நான் ஒரு பத்து பெரிய மிளக சாரி சின்ன வெங்காயமும் பத்து பத்து பூண்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு ரொம்ப வதங்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது லைட்டாக வதங்கும் போது நம்ம வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் வந்து ரெண்டு தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து இன்னைக்கு புளி சேர்த்த போகிறது கிடையாது ஸோ புளி சேர்த்துற நீங்கள் சேர்த்த போனீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஒரே ஒரு தக்காளி போட்டுக்கிட்டா போதும் அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் ஸோ கல் உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ என்னென்னா இது கூடயே மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இந்த ஒரு ரெண்டு பேக்கெட் பரட்டிக்கிட்டு லிட்டை போட்டு இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட போகிறோம்
ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மல்லிப்பொடி அது வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இதுதான் இதுக்குரிய மசாலாஸ் எல்லாம் இதுக்கப்புறம் வேறு எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இதை நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் இப்படி ட்ரையாகவே ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு வந்து சிம்மில் வச்சு ரோஸ் பண்ணுங்க இல்லாட்டி வந்து மசாலா ஃபுல்லாக வந்து கருகிடும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபேனில் வந்து ஒட்டாம வருது இல்லையா இந்த டைம் வந்து நம்ம பாவக்காவை சுற்றிடலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட் வந்து இது இப்படியே மசாலாஸ் கூட கோஸ் பண்ணுற மாதிரி ரோஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ இப்படியே ஒன் மினிட் வந்து நான் நல்லா ரோஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதா மசாலா ஃபுல்லாக வந்துட்டு பாவக்காவில் போட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு ஒன் மினிட் அப்படியே வச்சங்காட்டி இன்னும் கொஞ்சம் அதில் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ நல்லா ஒரு ஒரு கப்லேருந்து ஒன்றரை கப் வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இது நல்லா கொதிக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து புளி சேர்க்க கிடையாது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை நல்லா கொதிக்கட்டும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா வெந்து ஓரளவுக்கு சுண்டி இருக்கு இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஸோ இதில் பருப்பு சேர்க்குற மாதிரி இருந்தால் கூட நீங்கள் சேர்க்கலாம் பட் நான் வந்து இப்படி புளி குழம்பு மாதிரியே வச்சாச்சு பட் புளி இல்லை இதில் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து என்ன சேர்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்கும் போது இந்த கசப்பு வந்து அந்த அளவுக்கு தெரியாது அதுக்காக தான் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அளவுக்கு இது கொதிக்கட்டும் கொதிச்சா நம்ம இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் உப்பு காரம் எல்லாமே செக் பண்ணிக்கோங்க பர்ஃபெக்டா இருக்கும் எனக்கு உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு ஸோ இதுல நீங்க தேங்காய் அரைச்சு விடுறதுன்னா விடலாம் அதெல்லாம் உங்களோட இம்ப்ரவைசேஷன் உங்களோட ஆப்ஷன் பட் நான் வந்து இன்னைக்கு புளி போடாம ஜஸ்ட் நாட்டு சக்கரை மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன் எனக்கு <laughs> அதாவது பச்சை பட்டாணி குழம்பு அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுதான் அப்புறம் அங்கே பால் காய வச்சாச்சு ஸோ நைட்டு வந்து செம்ம ஜாலியாக வந்து விளாண்டுட்டு நைட்டு தூங்கும் போது ரெண்டு ரெண்டரை மணியே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக அது வந்து மா மார்னிங் நெக்ஸ்ட் டே தட் இஸ் சண்டே மார்னிங் ஆகிடுச்சு அதனால் நாங்கள் எந் நான் எந்திரிக்கும் போது எயிட் தேர்ட்டி அரவுண்டு அந்த மாதிரி அதுக்குள்ளே வந்து பாத்திரத்தெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு ஹஸ்பண்ட் இப்போ தான் எழுந்திரிச்சிருக்காங்க பசங்க அது நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு ஸோ இனிமேல் வந்து லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இனி பசங்க சாப்பிடுவாங்களான்றது டவுட்டு தான் ஏன்னா சரியான ஆட்டம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா லன்ச் தான் பண்ணணும் ஆனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கேன் ஸோ நேற்று வந்துட்டு பாவக்காய் குழம்பு அதெல்லாம் வச்சு சூப்பராக மத்தியானம் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வ்ளாக் கண்டினியூ பண்ணலாம்னு நினச்சேன் ஆனால் நான் பண்ண முடியல ஸோ ரெண்டு நாள் வ்ளாகாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இப்போ நானும் வந்து கார்ட்ஸ்லாம் நல்லா விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தங்காட்டி நானும் அதுலேயே உட்கார ஆரம்பிச்சாச்சு அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுக்கப்புறம் அது வந்து வடை சுட்ட ஆயில் ஸோ அதை என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நாளுக்குள்ளே குழம்புல எதுலையா ஊற்றி காலி பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்பேன் அப்படி இல்லாட்டி அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுவேன் அதுதான் ஓகே ஸோ இங்கே தண்ணி எல்லாம் பிடிச்சி நீட்டாக வச்சாச்சு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கிடச்சிது ஸோ அதெல்லாம் வாங்கி நல்லா கழுவி வெளியில் காய வச்சு எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ கருவேப்பிலையும் புதினாவை மட்டும் வெளியில் காஞ்சிட்ருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து நல்லா காஞ்ச உடனே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கணும் அதுதான் வேலை ஓகே ஸோ உங்களுக்கு என்ன லன்ச் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் வ்ளாக் எடுக்கிறேன் ஸோ குட் ஆஃப்டர்நூன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் ஆயிடுச்சு இங்கே நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன்னா ஆம்லெட் போட்டுருக்கேன் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் வந்து ரொம்ப 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 சிம்பிள் லஞ்ச் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ ரைஸ் கர்ட் ரைஸ் அப்புறம் வந்து ஆம்லெட் தான் ஸோ வேறு எதுவும் செய்யக்கூடாதுன்ற முடிவில் இருக்கேன் ஸோ ஆல்ரெடி டொமேட்டோ ரைஸ் ரெசிபி எல்லாம் போட்டாச்சு தயிர் சாதம் ஜஸ்ட்டு ஊற்றி சாப்பிட்றது தான் அதுக்கு ஒரு பெரிய ரெசிபி வேணுங்கிறது இல்லை அதுக்கப்புறம் ஆம்லெட் இங்கே போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் சாப் இதுதான் சாப்பிட போகிறோம் 
ஸோ என்னென்னா இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக சண்டே சண்டே வந்துட்டு நான்வெஜ் சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறது இருக்கும் பட் இப்போ ரொம்ப பயமாக இருக்கிறதுனால எதுவும் இன்றைக்கி எடுக்கலை ஸோ இதுதான் நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் ஸோ ஈவினிங்காக வந்துட்டு ஐ திங்க் ஒரு கேக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி வச்சுட்ருக்கேன் ஸோ அந்த கேக் செய்யும் போது நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி லன்ச் வந்து மொக்க லன்ச் தான் அதனால் வந்து உங்களுக்கு நான் வீடியோ எடுக்கலை ஸோ ஈவினிங் வந்து கேக் பண்ணும் போது உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நான் எஸ் ஐ ப்ராமிஸ் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி வந்து பனானா கேக் வந்து இன்னைக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ரொம்ப ஹெ ஹெல்தியர் வேர்ஷன் ஆஃப் பனானா கேக் தான் இது ஸோ அதுக்கு வேணுங்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு தரேன் ப்ளஸ் இப்போ நான் ஒருக்க சொல்லிடுறேன் ஸோ இங்கே என்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா ஒன்றரை கப்பு வந்துட்டு கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எந்த கப்பில் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அந்த கப்பில் தான் மீது எல்லாமே கரெக்டாக மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப் ஆஃப் கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மைதா வேணும்னா மைதா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் இது ஹெல்தியர் வேர்ஷன்றனால கோதுமை மாவு அப்புறம் ரெண்டு பனானா ஸோ ப்ரிஃபரபிளி வந்துட்டு நேந்திரம்பழம் செவ்வாழை பழம் அந்த மாதிரி இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி நேந்திரம் பழம் தான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஹாஃப் கப் வந்து கேஸ்டர் சுகர் நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நார்மல் ஒயிட் சுகர் இல்லாட்டி நாட்டு சர்க்கரை கூட எடுத்துக்கலாம் அதுவுமே ஹாஃப் கப் தான் அப்புறம் வந்து டூ தேர்டு கப் வந்துட்டு ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எய்தர் ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி நார்மல் குக்கிங் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் இங்கே வந்து பேக்கிங் சோடா ஹாஃப் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பேக்கிங் பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் சால்ட் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு எடுத்தால் போதும் அதுக்கப்புறமா வெனிலா எசன்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் ரிச் ஆக்கிறதுக்காக நான் வந்து நட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் பட் யூஸ்வலாக நீங்கள் என்னோடய நட்ஸ் கேக் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் தரேன் உங்களுக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நட்ஸ் எப்போவுமே வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரித்து வச்சுக்கணும் ட்ரை நட்ஸ் தனியாகவும் இந்த மாதிரி சாஃப்ட் நட்ஸ் தனியாகவும் பிரித்து வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த சாஃப்ட் நட்ஸை வந்து எப்போவுமே கொஞ்சமாக ஜஸ்ட் ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஹீட் பண்ணி லைட்டாக ஹீட் பண்ணால் போதும் அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டன் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்போ தான் அது நல்லாயிருக்கும் ஸோ ட்ரை நட்ஸ் தனியாக ஒரு கால் கப் வச்சுக்கோங்க சாஃப்ட் நட்ஸ் தனியாக கால் கப் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு தண்ணியில் வந்து ஒரு ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் வந்துட்டு லைட்டாக கொதிக்க விட்டு எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன் கொதிக்க கூட வேணால் ஜஸ்ட் ஹீட் பண்ணி எடுத்தால் போதும் ஸோ நான் அதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட் கிட்ட வந்துட்டு நான் இதை ஹாட் வாட்டரில் கோட் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஸோ இதில் தண்ணி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அதை நம்ம கேக்கில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ஆகாது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா பெரிய பவுல் ஒன்று எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து பனானாஸ் போட்டுற போகிறோம் ஸோ இந்த பனானாஸ் ஃபுல்லாக வந்து இதில் போட்டுடலாம் ஸோ ரெண்டு பனானா எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் நல்லா ரைப்பாக அதாவது தோல் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கருகி இருக்கும் கருப்பாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து எடுத்துக்கோங்க ஓகே இது கூட வந்து இப்போ நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை நான் ஜஸ்ட் கையில் தான் மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிக்சியில் போடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே பீசஸ் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் சுகர் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து சுகர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை நம்ம நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஆயில் சுகர் எல்லாமே நல்லா கலந்து வரணும் ஸோ சுகர் மெல்ட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த ஆயில் எல்லாமே வந்து கலந்து வரணும் அது வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து வெனிலா எசன்ஸ் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க ஸோ உங்கள்கிட்ட வெனிலா எசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சினமன் பவுடர் இருக்கு இல்லையா அது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சினமன் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி எங்கிட்ட வெனிலா எசன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது லைட்டாக கலந்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் தனியாக வச்சுட்டேன் அதுக்கிடையில் இந்த பவுடர் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் சால்ட்டு எல்லாம் சேர்த்து இந்த மைதா மைதா இல்லை சாரி கோதுமைக்குள்ளே நம்ம சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு ஜஸ்ட் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது ப்ராப்பராக மிக்ஸ் ஆகுமா இல்லையான்ற டவுட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஜலிச்சுக்கோங்க பட் எனக்கு வந்து ப்ராப்பராக மிக்ஸ்
கூடவே வந்து இந்த சாஃப்ட் நட்ஸும் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் ஸோ அதில் இருக்கிற வாட்டரையும் சேர்த்து தான் நாங்கள் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அது எப்படி வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சி அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ இதை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் சாஃப்டாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹார்டாக மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ உங்களுக்கு தெரியுது அந்த வாட்டர் கூட வந்து அந்த நான் ஆக்சுவலாக வந்து பீச்சஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பீச்சோட அந்த கலருக்கு ஃபுல்லாக வந்து அந்த வாட்டருக்குள்ளே இருக்குது சூப்பராக இருக்குது ஸோ இதை ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு செம்மையாக இருக்குது ஓகே இப்போ நான் வந்து இங்கே வந்து கேக் ட்ரையை வந்துட்டு க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நான் வந்து இப்போ அதில் தான் ஊற்றிக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸோ உங்கள்கிட்ட அவன் இருக்குன்னா ப்ரீ ஹீட் பண்ணி அவனில் வைங்க என்கிட்ட ஏம்சி இருக்குது ஸோ நான் இப்படி பண்ணிக்கிறேன் ஒருவேளை நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கரில் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு ஒரு லேயர் வந்து நெய் சுப்பு போட்டுக்கோங்க மேலே ஒரு சாதா தட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட போதும் வச்சுட்டு கேஸ் கட் போடாமல் விசில் போடாமல் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ஒரு மீடியம் ஹீட்லேயே வந்து வச்சுருங்க ஸோ அதுதான் ப்ரீ ஹீட்டிங் அதுக்கப்புறமா அதை லிட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த க்ரீஸ்டு பேன் எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் ஸோ நீங்கள் பேன் இல்லைனா கூட டம்ளரில் கூட க்ரீஸ் பண்ணி உள்ளே வைக்கலாம் அதுவும் தப்பு கிடையாது ஸோ உள்ளே வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து திரும்பவும் சொல்கிறேன் கேஸ் கட் போடக்கூடாது விசில் போடாமல் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் வச்சுருங்க ஸோ வச்சுருந்தீங்கன்னா நம்மளோட கேக் வந்து ரெடி ஆகிடும் சரியா ஸோ இப்போ நான் வந்து இது கேக் வந்து ஃபுல்லாக இதில் ஊற்றிடுறேன் கேக் பேட்டரை ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து க்ரீஸ்டு பேனில் வந்துட்டு சூப்பராக இது ஊற்றியாச்சு இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது தூக்கி கொண்டு போய் என்னோடய ஏம்சிக்குள்ளே வச்சிட போகிறேன் ஸோ வச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இது வந்து ஆல்ரெடி ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு வச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டிடுறேன் பாருங்கள் இங்கே வச்சாச்சு இப்போ நான் வந்து லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ அது உங்களோட கேக்கோட திக்னஸ் பொறுத்து ஸோ எனக்கு வந்து திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கிறனால ஐ திங்க் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகலாம் ஸோ எனக்கு எவ்வளோ டைம் ஆச்சுங்கிறத உங்களுக்கு நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன் ஸோ இது பேக் ஆனோடனே உங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக வந்து நம்மளோட பனானா கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ஹோல் வீட் பனானா நட்ஸ் கேக் வந்து செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கு இடையில் வந்து இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பர்ஃபி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஹஸ்பண்ட் வந்து இப்போ தேங்காய் பர்ஃபி வேணும்னு கேட்டனால இதையும் இது குக் ஆகிற டயத்துக்குள்ளே இதையும் செஞ்சு முடிச்சாச்சு ஸோ இது பீஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து செம்மையாக டேஸ்ட்டாக வந்திருக்கு ஸோ இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பீசஸ் கட் பண்ண வரும் ஓகே ஸோ இதை மட்டும் இப்போ நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா அந்த நட்ஸ் எல்லாம் எப்படி தெரியுதுன்னு பாருங்க செம்மையா இருக்கு ஸோ இதுதான் ஸோ இந்த கேக் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ஈஸி ஸோ யம்மி செம்ம டேஸ்டியா இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீ இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நிறைய வேலை பண்ணியாச்சு ஸோ அதனால் இன்னி இதுக்கு மேலே நான் வந்து வீடியோ கண்டினியூ பண்ண விரும்பலை ஸோ ஏன்னா நாங்கள் இன்னைக்கு போய் ஜாலியாக விளையாட போகிறோம் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அதிக குக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோட சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்